Was geht Leute, Obito hier mit einem weiteren Video für euch. Ja, heute wieder mal in Hearthstone. Ähm, wir sind seit letztem Mal ganz schön geklimbt. Ich war ja beim letzten Video, glaube ich, so Gold irgendwas. Jetzt bin ich schon Platin 4. Ich habe natürlich noch ein bisschen weiter gespielt. Hearthstone ist ja auch ein Game, was man dann auch mal gut am Handy zocken kann oder so, wenn man schon im Bett liegt. Deswegen, ähm, ja, ich habe weiter gezockt. Ich brauche nur noch 12 Wins, bis ich die 1000 Wins voll habe und den nächsten goldenen Hero freischalte. Und ja, wir spielen weiter mit unserem Worry Deck, weil es halt einfach gut läuft. Ne? Also... Wir haben ja gesehen, dass wir die, die Ranks hochgeklettert sind. Kein Grund, das Deck zu wechseln. Ähm, mir ist beim Spielen so ein bisschen aufgefallen, im Allgemeinen, dass ähm, Death Knight immer noch unser absolut schlechtestes Matchup ist. Druid ist auch schwierig. Im Endeffekt, basically alles, wo der Gegner irgendwie Kill Jaden spielt oder extrem viel Late Game hat, ist sehr schwierig, außer wir rampen selber perfekt. Wohingegen wir gegen Schamane ganz gut laufen... Bei einem guten Draw. Gegen Mage gewinnt man eigentlich immer mit dem Deck. Und ansonsten gibt es halt noch so ein paar random Matchups. Weil manchmal spielen Leute auch ganz komische Decks. Ähm, ganz komische Hunter-Varianten, Paladin-Varianten. Gegen solche Decks gewinnt man auch relativ häufig. Aber da kann ich jetzt nicht zu so sagen, habe ich nicht so oft gegen gespielt. Okay, gegen Schamane macht es keinen Sinn, die Sachen für eine Combo aufzuheben. Hier geht es auch darum, Board Presence zu haben. Ähm nicht zu verlieren zu schnell und vor allem immer irgendwie seine Kreaturen ein bisschen bekämpfen zu können, weil er die halt verwandelt in Turn 5. Deswegen ganz wichtig, da dran zu bleiben. Deswegen greife ich hier auch direkt einmal an. End of Turn bekomme ich hier jetzt extra Armor wegen der Combo von den beiden und den Jaw. Und gucken wir mal, was der Gegner macht. Draw 2, Overlord, das ist fein. Dann hat der nächste Runde wieder nur einen Mana. Und ja. Ne, wir müssen den hier halt trotzdem loswerden, weil er kriegt zu viel Card Draw. Ja, hier ist eigentlich... Wir spielen natürlich den Cheat Block hier. Es macht keinen Sinn, unsere Combo karten in dem Matchup aufzuheben fürs Ende. Weil es hier meistens kein Ende mehr gibt. Es geht einfach nur darum zu überleben. Er könnte natürlich auch diese Combo-Variante spielen, die einfach unfassbar viel Damage macht. Mit Sachen, die aus dem Deck kommen, mit diesem Asteroiden-Deck. Ähm, dagegen ist das Matchup sowieso, ja, keine Ahnung, nicht wirklich so rosig. Da muss man mal gucken. Also hier sehe ich jetzt keinen Grund. Äh, wir, kriegen, wir sind hier auf sieben Handkarten, das heißt, wir können noch easy nochmal ziehen. Ich werde hier auch natürlich meinen Vordrop spielen, um meinen Totem nochmal einen Turn zu beschützen. Ähm, ist immer gut, wir kriegen hier jede Runde den Free Draw. Er muss jetzt wieder eine extra Karte opfern, um an das Totem ranzukommen. Und wir schauen mal. Ansonsten muss ich sagen, danke äh, für das Feedback beim ersten Video. Ähm, gut, es haben nicht so viele von euch kommentiert, aber ich habe ja gesehen, ein paar von euch haben sich das trotzdem angeguckt. Und... Ähm, ja, freut mich, wenn euch Hearthstone auch ein bisschen gefällt. So, den Spellpower will ich ihm eigentlich nicht lassen. Ich bin hier am überlegen, für Tempo einfach direkt ihn zu spielen. Auch wenn das gefühlt ein bisschen gewastet ist. Aber er scheint ja irgendwie jetzt nicht so ein Minion-Heavy-Deck zu spielen, das so Low-Cost-Minions hat. Deswegen weiß ich nicht, wie viel Value er später noch hat. Ähm, deswegen macht das hier, glaube ich, schon Sinn, das für Tempo einfach zu spielen. Jetzt hier nur das Totem zu spielen, ist einfach zu slow. Könnte dann auch einfach von seiner Waffe gekillt werden. Ich will hier nicht unnötig Schaden bekommen. Das Totem können wir immer noch spielen später. Wir haben ja auch noch zweimal Garrosh's Gift für noch einen Sheet Block, also für noch mehr Draw. Ähm, oder halt auch für einen Brawl, falls jetzt hier doch noch irgendein Feld kommt. Aber er spielt auf jeden Fall auch irgendeine combo variante Oh, okay. Junge, du Overdraws, oder? Ich glaube, da müssen wir noch mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, das war kein, guter, kein gutes Play von ihm, weil er Overdrawt. Ähm, ich bin sogar deswegen am überlegen, ihm die beiden einfach komplett zu lassen, aber er hat gleich 6 Mana, vielleicht ist das dann doch ein bisschen zu gefährlich. Ähm, ich könnte die auch jetzt killen und ihnen seinem einen Overdraw geben. Ich glaube, das machen wir auch. Wir spielen hier... Ja, wir gehen hier ein bisschen für Tempo. 
Wir holen Sheetblock, dadurch triggert hier unsere Ability, killt die beiden. Und wir sind auf 1, 2, 3, 4, 8, wenn wir das Totem spielen. Also wir können uns leisten, hier nochmal zu ziehen. Und das sollten wir auch tun. Habe ich hier Angst vor einem größeren Feld? Ehrlich gesagt nicht. Zumindest aktuell nicht. Dann gucken wir mal, was wir ihm diskarten. Aha, da ist ein Titan weg. Deswegen immer aufpassen, dass man nicht zu viele Karten zieht. Das ist ganz wichtig. Im Allgemeinen habe ich hier gesehen, so auf der Elo. Ich bin jetzt halt Platin. Hier sind ein paar richtig gute Spieler. Die meisten spielen ganz ordentlich, aber es gibt halt auch ordentlich viele Spieler, die einfach andauernd Fehler machen. So wie er zum Beispiel. Ne? Also bei Hearthstone ist es keine Garantie, nur weil der Gegner Fehler macht, dass man dann auch gewinnt, weil es ist trotzdem relativ viel RNG dabei, auch wenn das meiste Skill ist. Aber er hat jetzt zum Beispiel schon einen Riesenfehler gemacht, durch den er seine, ähm, seinen Titan verloren hat. Was natürlich nicht so gut ist. Und wir wissen jetzt auch tatsächlich, dass er dieses Combo-Deck ähm, ist. Wir haben hier vier, wir haben fünf. Hm, ist ja halt die Frage, was machen wir hier? Wir müssen eigentlich, wir haben noch nicht unsere Win-Option gezogen. Das heißt, wir müssen eigentlich mal noch drawn. Ähm, ich würde sagen, wir spielen das mal so. Wir ziehen hier mal zwei. Dann refreshen wir komplett rein. Dann forgen wir einmal hier. Wir sind auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Handkarten. Wir spielen das. Wir spielen die Goggles. Jetzt sind wir auf 8. Und wir greifen hier natürlich Face an und nicht seinen Minion. Weil wir einfach versuchen müssen, ihn jetzt zu killen, bevor wir seine Combo abbekommen. Die drei Schaden mehr, die hier auf dem Feld sind, machen am Ende des Tages den Braten nicht mehr fett. Weil er spielt sowieso das Combo-Deck, was hier ähm, dir irgendwann diese ganzen Asteroiden aus dem Deck holt. Die halt dir dann eh unendlich Damage machen im Zweifel. Wenn du Pech hast. Deswegen bringt das hier nichts, so komplett effizient zu sein. Auch das war wieder ein Missplay. Warum greifst du nicht zuerst an? Jetzt hast du gratis Schaden bekommen auf dein neues Minion. Also der Gegner ist auf jeden Fall kein guter Spieler. Das kann man hier schon mal sagen. Ähm, das müssen wir natürlich auch ausnutzen. Und das Game hier holen. Ich versuche es zumindest. Ham ist jetzt ein gutes Play. Ich werde natürlich erst Shield blocken, um die Bonus-Armor nochmal abzugreifen. Und dann hier traden. Das ist jetzt auch natürlich geil. Ähm, da könnten wir nochmal überlegen, ob wir unser Play überlegen. Aber Ham auf dem Empty Board ist halt... Wann soll ich ihn sonst noch spielen? Ja, ich glaube, das ist schon das richtige Play. Es gibt ja auch noch die Option, hier nochmal was richtig krasses bei ihm im Deck zu erwischen. Das war jetzt so ziemlich das Schlechteste, glaube ich, weil sein Card Draw mittlerweile irrelevant ist. Okay, was machen die Orakel? Ach, das sind die Spellburst-Typen. Warte mal, du spielst die einfach so aus? Ah, okay. Ja, wir müssen hoffen, dass jetzt hier, dass er mal noch einen normalen... Ja, er kriegt noch einen normalen Draw. Okay. Ja. Wie viele Draws kommen hier eigentlich noch? Okay. Wir müssen natürlich jetzt das Feld loswerden. Ähm, die Frage ist, wie machen wir das am besten? Forgen natürlich. Wir, wir kommen halt leider nicht dahin. Weil das, wir haben keine 10 Mana offen. Wir könnten natürlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir könnten theoretisch, könnten wir es auch anders spielen. Ich 
glaube, ich würde es lieber anders spielen. Weil ich so halt noch näher an meine Win-Condition komme und noch ein bisschen mehr Armor kriege. Ähm, es trotzdem sieht es jetzt schon nicht mehr so gut aus. Ich meine, er hat jetzt seine Spell-Damage Enhancer, sag ich mal, verschwendet. Aber sein ganzes Deck ist jetzt sowieso noch voll mit diesen Asteroiden. Und jede Karte, die bei ihm was aus dem Deck zieht, wird dazu führen, dass ich einfach sterbe. <lacht> Weil... Ja, jetzt geht's los. Da kann man leider nichts machen. Wir haben auch nichts. Uns fehlt halt leider unsere Win Condition. Unsere Win Condition ist leider im Deck und in den letzten sieben Karten. Das ist natürlich unlucky, da machst du nichts. Ähm. Schauen wir mal. Ich meine, das Board hier kann ich clearen. Easy. Ja. Belasten. Ähm. 1, 2, 3. Da ist unsere Win Condition. Für die wir jetzt natürlich aber nicht mehr genug haben. Ja, das Game ist, glaube ich, unwinnable an diesem Punkt, weil, wie gesagt... Sobald ihr, das ist kein Problem, das kann ich killen, aber sobald ihr irgendwas hat, wo er eine Karte zieht, bin ich halt einfach tot, ne? Er hätte halt früher kommen müssen, leider. Okay, er hat anscheinend, oh, draw two cards, okay, jetzt ist es over. Jetzt ist es leider over. Na, ah, oder immer noch nicht. Er kann aber immer noch weiterziehen. Ja. Super Deck. Und das meine ich halt. Das ist halt, du kannst dagegen nichts tun manchmal. Er hat ungefähr alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und übel gemisplayt und gewinnt halt trotzdem. Weil das Deck ist einfach zu broken. Und ähm, er hatte halt seine ganzen Win Conditions einfach in der Starthand. Machst du nix? Nächstes Game. Wie heißt es eigentlich? Miracle Shaman oder so? Okay, Warlock. Wahrscheinlich auch eher ein schlechtes Matchup, weil das auch wieder auf Kill Jaden spielt. Ja, müssen wir alles mal legen. Eine tote Karte in der Starthand. Okay. Den hätten wir im letzten Game mal früher gebraucht. Das ist auch dieses Deck, das, das wird wieder am Ende Kill Jaden und sowas beschwören. Das wird wieder ganz schwierig. Eigentlich müssten wir da mal schneller rappen. Deswegen, ich probiere einfach weiter mit Sheet Blocks in meine Ramp Card zu ziehen. Das ist sehr gut. Damit kommen wir ein bisschen vorwärts. Ich 
Ich meine, man darf sich hier nicht täuschen lassen, ne? Der Gegner spielt hier halt kein Agro-Deck. Das ist einfach nur Card-Draw, damit er schneller zu seiner Combo kommt. Ähm ja, es macht ja auch keinen Sinn, ihn zu spielen. Stirbt einfach durch einen Angriff. Ich beende hier einfach. Okay, vielleicht ist es doch aggro. Fuck. Habe ich ja noch nie gesehen, die Karte. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, Overdraw nicht. Aber das ist hier trotzdem jetzt ein gutes Play. Einfach, um dann doch mal ein bisschen Damage vom Feld zu nehmen. Die Frage ist, spielen wir hier noch Razor für einen Rockstar? Er kann mit ihm da rein traden. Deswegen will ich das eigentlich nicht. Ah, doch, er overdraht doch. Ich habe mich nur verzählt. Okay. Das ist okay. Er hat halt actually schon relativ viel Damage genommen. Ähm. Ja, schauen wir mal. Sein Deck. Die One Damage. Okay, der spielt. Okay, ich glaube, da war auch die Ordering wieder völlig falsch. Aber der spielt hier so ein Zoo-Deck gefühlt. Das ist nicht ähm, dieses typische Stall-Deck. Allerdings heißt das nicht, dass hier nicht trotzdem so Karten wie Kill Jaden spielen kann. Die Frage ist jetzt, ziehen wir hier nochmal zwei? Ich würde fast sagen, ja. Oder wir heben uns das auf. Ich glaube, es ist besser uns das aufzuheben für 19 OTK. Ähm, und deswegen würde ich hier... Wir könnten sogar ihn spielen. Ihn spielen für Board Presence, um ihm noch ein bisschen extra Damage zu drücken, damit er das loswerden muss. Dann habe ich aber den Draw später. Er spielt aber ja auch viele kleine Minions. Vielleicht wäre das verschwendet. Ich will ja jetzt auch nicht in das, Bo in das Feld overextenden. Ähm... Ja, ich glaube, wir spielen das so, wie ich das eigentlich vor. Wir spielen hier so. Ähm, spielen den Razor von Rockstar aus. Ja, ich glaube, hier machen wir es schon. Weil wir hier jede Menge Armor bekommen, die wir jetzt gratis mitnehmen können. So. Und wir wahrscheinlich eh keine Zeit mehr haben, ihn zu spielen, weil wir auf Turn 8 wahrscheinlich ein anderes Play machen wollen. Okay, er spielt wirklich... Einfach so ein, so ein, so ein Minion-Haufen. Interesting. Interesting. So, Option. Ich hätte eigentlich gerne meinen Draw von meinem Totem. Allerdings weiß ich nicht, ob das zu greedy ist. Wir haben aber auch noch relativ viel... HP. Tja, das ist jetzt die große Frage. Aber ich glaube, das ist zu greedy. Ich glaube, das richtige Play hier ist, ähm, wollen wir ihn auch noch ausspielen? Weil ich nächste Runde eh keine Zeit habe. Aber dann lieber erst danach, oder? 5, 6. Okay. Also wir armen erst, damit wir hier noch einmal den Bonus bekommen. Dann traden wir hier rein. Spielen ihn. Und ich würde sagen, wir spielen den anderen nicht. Trotzdem nicht. Weil er einfach nur sinnlos stirbt und nicht mal Armor generiert. Okay, Gegner. Macht wieder so Gegnersachen. Take a snapshot of your current hand and shuffle it in the deck. Okay. Okay, er nimmt lieber extra Schaden, anstatt einfach rein zu traden und spielt ihn auch wieder einfach 
Es ja, macht, also macht gar keinen Sinn, was du machst, Bro. Es macht gar keinen Sinn. Okay. Wir spielen natürlich ihn. So, wenn der Gegner kein Taunt-Minion ausspielt, ist er nächste Runde tot. Weil wir können hier 15 Armor bekommen. Ähm, plus das. Obwohl, es reicht nicht ganz. Ne? Es sind 6, 21 Schaden. Wenn er überlebt, dann reicht's. Okay. Er ist immer noch im Card-Draw-Fieber. Dadurch heilt er sich auch, glaube ich, noch einmal. Ne? Ah ne, nur wenn er die Hero-Power benutzt. Okay. Alright. Ähm, jetzt macht das Play, glaube ich, weniger Sinn, weil wir halt einfach nicht Liefel haben, ne? Ähm, wir könnten hier auf 15 kommen. Obwohl doch, warte mal. Lass mich kurz überlegen, bevor ich jetzt scheiße laber. Das sind 15 Armor plus 6 sind exakt 21, oder? Bin ich jetzt doof? Nope. Sollte passen. Exakt sie's. Gegner gefühlt auch wieder drei oder vier Missplays gemacht, ne? Habt ihr ja gesehen. Also, ich versuche euch ja immer so ein bisschen auch ähm, dann was nebenher zu erklären. Ich habe ja jetzt, auch wenn ich jetzt lange nicht gespielt habe, man verlernt das ja jetzt auch nicht so schnell. Und ich kann halt so offensichtlich, ich meine, ich, ich kenne die gar Karten alle nicht. Ich mache zwischendurch auch immer noch ein paar kleine Fehler oder habe Sequenzen, die nicht richtig vernünftig gespielt sind. Aber ich erkenne natürlich sofort, wenn die Gegner die ganze Zeit irgendwelchen Mist bauen und eigentlich nur irgendwelche Karten aktivieren. Das spotte ich, glaube ich, immer noch ganz gut. Ähm, Rogue, Matchup, schwierig, weil Miracle Rogue. Ähm, das ist dieses Deck, wenn er das denn spielt, wo er irgendwann einfach alle Karten für Null aktivieren kann und er dich einfach mit Spell Damage killt. Das ist im Endeffekt dasselbe wie dieses Schamanen-Deck. Gegen sowas muss man eigentlich selber Agro spielen, ähm, weil gegen Agro können diese Decks meistens nicht machen. Mein Deck ist dafür zu langsam. Manchmal gewinnt man trotzdem random, weil der Gegner hat halt offensichtlich auch nicht immer eine perfekte Hand. Hier ist jetzt die Frage, gehen wir hier jetzt Card Draw City, spielen wir hier Coin Totem into Totem? Ich würde fast sagen ja, weil er wahrscheinlich eh kein Agro Deck spielt und ich lieber schneller an meine Win Option kommen will ans hier äh, auf Value meine Minions zu spielen. Deswegen, glaube ich, ist Coin Totem into Totem glaube ich hier der richtige Move. Rogue hat jetzt auch nicht die einfachsten Mittel, ohne irgendwelche Karten zu benutzen, einfach mal dieses Totem loszuwerden. Liegt einfach daran, dass die Waffe nur einen Damage macht und nicht zwei. Und ähm, ja, er wird auch hier wieder so eine Miracle-Variante spielen. Gehe ich mal davon aus, wer jetzt schon auf Card Draw Geht. Die Waffe habe ich bis jetzt auch nur in diesen Miracle-Decks gesehen. Äh, wir machen natürlich mit unserem Plan weiter. Wir holen uns jetzt hier den Doppeldraw diese Runde. Und natürlich auch die Doppel-Armor. Turn 3 Play bekommen. Perfekt. Also Plan ist genau aufgegangen, so wie ich es wollte. Okay, das ist fein für mich. Wenn er so eine Karte benutzt, um das loszuwerden, ist das in Ordnung. Ähm, wir spielen natürlich unsere Ramp-Karte und beenden. Gegen das Deck ist es tatsächlich sinnvoll zu versuchen, relativ viel Armor zu bekommen. Okay. When building your deck, assemble a band of three cards. Okay. Hm, hm, hm. Er könnte basically direkt mit ihm traden. Ich sehe aber den Sinn dahinter nicht. Ich glaube, ich muss hier eher ziehen wieder. 
Die Frage ist, ziehen wir und armern noch ein bisschen extra? Könnten wir machen? Ist aber gefühlt auch ein bisschen gewastet. Ich glaube, das machen wir nicht. Ich glaube, wir Sheet blocken uns hier jetzt einfach erstmal durch und gucken mal, was er macht. Weil die 4 Damage kann ich easy nehmen, dafür nehme ich lieber den Double Draw. Okay. Was machen wir jetzt? Wir haben keinerlei Removal. Wir müssten mal einen vernünftigen Removal ziehen. Also wir haben ein bisschen Removal, aber der ist halt jetzt nicht so gut. Eins, zwei, drei, vier... Wir haben acht Karten. Acht Karten. Ich glaube, das richtige Play hier ist Safety Goggles in All You Can Eat und dann spielen wir noch für eins den hier aus, damit wir nicht overdrawn. Und beenden erstmal. Wir sind ja immer noch nicht unter Druck, dass wir hier sterben könnten nächste Runde. Und ich versuche halt einfach in Removal zu ziehen. Ähm, kann ich natürlich mit der Karte, die ich gespielt habe, nicht. Okay, es ist wieder einfach dieses äh, Miracle Deck. Das bedeutet, wir werden wahrscheinlich wieder einfach verlieren, weil... Ja, es ist, es ist tatsächlich für Warrior relativ schwer zu besiegen, weil ich bin einfach mit dem Deck zu langsam... Und ich werde es wieder nicht verhindern können, dass er seine Combo am Ende macht. Ähm, ist schwierig. Ähm, ja. Wir haben auch leider unsere gute Removal-Karte nicht für das Feld. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 10 Karten. Ja, wir müssen das hier machen. Wir müssen das hier machen. To execute. Und tschüss. Und beenden. Guter Draw wäre tatsächlich mein ähm, Sanitize, weil ich habe immer noch nicht geforged. Ich bin leider immer noch ein Mana off ihn. Play three cards. Not. Okay. So. Immer noch keine weitere gute Karte. Wir haben aber jetzt unser Play für nächste Runde sowieso schon. Die Frage ist jetzt. Wir könnten theoretisch. Na, ich glaube, das macht schon Sinn jetzt, das Play. Ich habe gegen das Deck bringt es halt kaum was, Monster bei ihm im Deck zu zerstören, weil eigentlich will ich ja eher, dass er Karten im Deck behält, die nicht diese komischen Asteroiden sind. Deswegen würde ich jetzt erstmal den nicht spielen. Ähm, was ich allerdings mache, aber das bringt hier jetzt basically auch nicht so viel. Ja, aber trotzdem. Ich glaube, das ist das richtige Play. Gucken, was er macht. Er hat ja bis jetzt noch nicht so viele Asteroiden im Deck. Das heißt, wir sind so vom Timing her 
noch ganz gut dabei. Okay. Das scheint aber nicht dieses Standard-Miracle-Rogue-Deck zu sein, weil hier sind ganz viele Karten, die ich noch nie gesehen habe. Sanitize, jetzt gerade, also es ist trotzdem ein guter Draw, aber ähm, wir spielen jetzt natürlich ihn hier. Und es macht keinerlei Sinn, hier irgendwas zu traden. Er soll selber traden. Ich nehme jeden Damage mit, den ich mitnehmen kann. Damit ich noch irgendeine Chance habe, äh, zu gewinnen. Weil so lang, sobald er auf dem Feld ist, ist es schon äh, risikoreich für den Gegner, weil ich immer Armor haben könnte, um einfach zu gewinnen. Okay, gib mir Armor, ja. Okie doki. <lacht> Die Leute checken das auch nie, dass ich ATK habe, ne? Ah, okay, 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 okay. Okay, er ist jetzt aber leider durch seine Lifestyle-Card noch wieder auf 30. Das heißt, wir sind jetzt ähm, wieder Damage entfernt, um ihn zu killen. Allerdings... Hm. Ich hab... Hm. Schwierig. Das macht eigentlich keinen Sinn. Das will ich aufheben. Also... Mm -hmm. Schwierig, schwierig. Ich will ja eigentlich auch forgen, falls ich nächste Runde meine Waffe ziehe. Das heißt... Okay, dann spielen wir... Forge. Und wir spielen einfach ihn und beenden. Bauen wieder Board Presence auf. Wie gesagt, wenn ich meinen Typ gleich ziehe, wodurch ich meine Waffe bekomme, will ich den halt sofort spielen können und nicht da noch forgen müssen für Mana. Äh, das ist er hier. Jetzt kommt wahrscheinlich Shadow Step. Er kommt zurück, kommt nochmal. Also, gegen, wie gesagt, das ist auch irgendwie eine Art von Miracle Deck. Aber das ist, glaube ich, nicht dieses Full Asteroiden Deck. Okay, Hunter Secret. Shadow Step. Ne, Incendius erst. Ah, er will Shadow Step auf Incendius machen. Gehe ich mal davon aus, oder? Ja. Yep. Das heißt, wir haben jetzt eine Uhr über dem Kopf, weil ich glaube, nächste Runde könnten wir schon das Zeitliche segnen. Okay. Wir haben 1, 2, 3, 4, 8 Karten. Ich will aber 2 ziehen. Das heißt, ich muss vorher was machen, würde ich sagen. Ähm ich kann natürlich auch erstmal slammen, um zu gucken, was ich krieg. Und dann habe ich 1, 2, 3, 4 immer noch 8. Dann spiele ich Safety Goggles. Und spiele das, glaube ich, jetzt trotzdem, weil ich... Ja. Ich will meine Waffe ziehen. Refreshen. Spielen das. Okay. 
Ah, der Angriff ging nicht mehr durch. Ich hatte überlegt mit dem Angriff, tatsächlich, weil ich ein bisschen Angst davor hatte, ähm, dass es Freezing Trap ist, was bedeuten würde, er geht hoch auf die Hand nach dem Angriff und geht nicht durch. Und wenn ich dann an meinem Zug bin und ziehe, muss ich discarden. Und wenn ich dann äh, Ignis discarde, habe ich das Spiel verloren. Deswegen habe ich auf dem Angriff gezögert. Ich hatte jetzt gehofft, dass mein Face-Angriff noch durchkommt. Ging jetzt leider nicht durch. Ähm, die 6 Damage wären schon noch gut gewesen. Hätte ich auch gleich gucken können, ob das Explosive Trap ist und nicht Freezing Trap. Okay, das ist okay. Er ist eh gerade full life. Er hat aber, man sieht das schon, wie er spielt. Er hat richtig Angst davor, gekombot zu werden. Das siehst du schon daran, wie er spielt. Deswegen, ähm... Okay. Wir haben den leider immer noch nicht einfach so gezogen. Das heißt, wir müssen hier jetzt mal 1, 2, 3, 4, 5... Ich würde hier mal einen... Ah, actually. Kann ich hier sanitizen? Ja, ne? Ja, ich sanitize das. Dann habe ich 1, 2, 3, 4, 5. Dann... Ähm, dann ziehe ich 2. Das ist echt die letzte Karte im Deck, ne? Krank. Refreshen wir zweimal. Ähm, ich glaube, hier können wir ruhig overdrawn. Aber diesmal nehme ich den Angriff mit. Weil jetzt ist ja egal. Summon a random free cost minion. Und er kriegt natürlich das Beste, was es gibt. Das ist natürlich belastend. Das ist sehr belastend. Ja gut, aber es könnte sein, dass wir jetzt hier anyway einfach sterben, ne? Wow. Okay. Okay, jetzt geht's los. Aber ich glaube, es, er hat keine Zeit mehr, um mich zu killen, weil er schon am Ropen ist. Das dauert hier alles ein bisschen lange. Ich weiß noch nicht, was das hier wird. Okay. Gut, ne? Unser Play sollte hier relativ offensichtlich sein. Let's go. Diese absolut bastete Karte. Und das ist... Ähm, haben wir noch Safety Goggles? Ne, haben wir nicht. Haben wir noch irgendwas für Armor? Das gibt 5, ne? Spielen das... And that's gonna be all she wrote. Way. Okay, ein Game machen wir noch. Ein Game gibt's noch heute. Ah, gegen Miracle Rogue gewonnen. Aber das war auch ein ganz komischer Bild mit ganz vielen Legendaries. 
Muss ich sagen, ich glaube, wenn er... Ich weiß gar nicht, ob das der Standardbild war. Aber gegen den Standardbild habe ich, glaube ich, schon häufiger gespielt. Und gegen den habe ich auch häufiger schon verloren. Oh, nee. Okay, Jungs. Ich dachte, das Video geht vielleicht eine Stunde. Ich glaube, jetzt geht es anderthalb. Warrior gegen Warrior. Das will man natürlich nicht sehen, weil ich will das Mirror Match nicht spielen. Auch wenn ich vielleicht behaupten würde, ich bin wahrscheinlich auch besser als der Durchschnitts-Warrior-Spieler hier, aber es ist halt, also dieses Matchup ist zu 99,9% Waffen-RNG. Wer mit seiner Waffe Wind Fury und Armor rollt, gewinnt. Okay, er spielt auf jeden Fall aber schon mal nicht die Standard-Version. Das ist in Ordnung. Ähm, gegen das Deck nehme ich mir auch gerne hier den Free Draw mit, ehrlich gesagt. Ist halt nicht safe, aber der, er kann ja kein Agro spielen. Wir spielen mit Warrior noch Agro. Es gibt kein Pirate Warrior mehr oder so. Okay. Die Frage ist jetzt, spielen wir hier Coin? New Hives? Aber wir haben nächste Runde eh keinen. Ah, obwohl doch, wir könnten Coin New Hives spielen. Nächste Runde spielen wir All You Can Eat. Kriegen unser One-Cost-Minion, spielen unseren One-Cost-Minion da vorne. Das hört sich auch nach einem guten Play an. Rampen ist immer gut. Ich meine, es gibt dir wahrscheinlich sowieso keinen, äh, keinen Druck in diesem Matchup. Okay, hat geforscht. Okay, das heißt, wir spielen jetzt obviously all you can eat, dünnen unser Deck aus. Hm. Ja, und spielen den einfach, um schon mal unsere Hand ein bisschen zu befreien. Weil ich gehe davon aus, dass wir in diesem Matchup relativ wenig Karten ausspielen werden. Und ich will ja auch noch Card Draw haben. Und umso mehr Handkarten ich habe, umso weniger kann ich nachziehen. Deswegen kann man zwischendurch schon mal ein paar Sachen ausspielen. Ähm, genau, hier auch wichtig, nicht zu Shield blocken, sondern immer zu forgen, weil man nicht weiß, ob gleich der Typ von oben kommt. Es macht keinen Sinn, hier sonst irgendwie was großartig zu machen. Wir forgen hier einfach rein. Wir spielen hier natürlich das Totem aus für den Extra-Draw. Wir overdrawen auch noch nicht. Und wenn wir natürlich die Option haben, killen wir seinen Minion. Die beiden Kombon ja auch. Geben uns hier noch einen Extra-Draw. Ganz sieht eigentlich ganz gut aus. Okay, er spielt auf jeden Fall die andere Variante. Weil er spielt ein paar Single-Target-Removals und so ein Zeug. Ähm, ja gut. Ich glaube, gegen Worry auf Empty Board gibt es keine große Diskussion darüber, ob man hier perfekt auf der Curve ihn spielt. Weil wenn man hier einfach die Win-Condition jetzt vom Gegner trifft, ist einfach jetzt schon Game Over. Ne? Na, und das war schon mal... Also ich weiß nicht, wen habe ich jetzt getroffen? Den Shuffle... Ja, das ist eine der Win-Conditions. Okay, guter Hit. 1, 2, 3, 4. Wir overdrawen noch nicht. Nice. Selbst mit dem Amulett. Junge, er gibt mir einfach ein Amulett, wo ich drei Karten ziehen darf. Das ist natürlich geil. Ähm. 1, 2, 3, 4, 5. Wir sind auf 10. Ich könnte hier Bladestorm, weil der in dem Matchup eh keinen Value hat, so wirklich. Ich könnte mir die Armor sogar noch mitnehmen durch Bladestorm. Und dann drei Karten ziehen. Macht das Sinn? Ne, geht nicht auf, ne? Aber wir können das Play trotzdem machen, würde ich sagen. Wir könnten uns das natürlich auch einfach aufheben für später, um das dann als Win-Option zu haben. Vielleicht macht das einfach mehr Sinn. Ich komme hier eh nicht an den Card-Draw. Ich würde sagen, wir spielen hier mal ein bisschen lieber für Tempo. Spielen hier das. Und ähm, spielen dann unseren Sheetblock noch, weil wir haben, jetzt sind wir auf 9, wir overdrawen nicht. Weil unsere Wind Condition chillt auch noch bei uns im Deck und wenn er seinen Helm jetzt noch ausspielt, ähm, besteht die Gefahr, dass er unseren, unsere Wind Condition trifft und wir dann automatisch verlieren. Ich meine, gut, das kann jetzt immer passieren. Wäre natürlich bitter. Da 
das wird später vielleicht noch relevant. Ah, okay, Draw 2, Discard 2. So läuft das. Okay, es sind es gar nicht. Dann hätte ich das tatsächlich spielen können, letzte Runde. Okay, er benutzt einen Shield Slam für den. Okay, das ist fein für mich. Okay. Nutze ich da ein bisschen Armor. Hat er auch Angst vorm Overdrawn? Weiß ich nicht. Ähm... Ich glaube, den werden wir auch direkt wieder los und werden und machen unsere Hand direkt wieder ein bisschen kleiner. Indem wir... Ja, genau, wir spielen das so. Wir spielen ihn. Wir haben wieder neun Karten. Das heißt, wir können hier... Garrosh's Gift spielen. In Shield Block. Oh, mir fällt gerade auf, ich habe hier einfach das falsche Minion gespielt. Ich bin auch ein Honk. Ich wollte ihn spielen. Wie habe ich denn ihn jetzt gespielt? Okay, dann tun wir wenigstens so, als wäre das geplant gewesen. Dann spielen wir jetzt hier ihn. Und nehmen uns zumindest das extra Armor mit. Ich meine, das hier ist auch ziemlich falsch. Das hier wäre auch ein gutes Play gewesen, glaube ich, so wie ich es jetzt gemacht habe. Aber ich wollte mir das eigentlich aufheben fürs Ende. Ich wollte, obviously, ihn ausspielen. Gain two Mana Crystals next turn only. Okay, und er wird den... Okay. Okay, das ist auf jeden Fall keine... Er spielt auf jeden Fall keine Standard-Control-Warrior-Variante. Das ist wieder was ganz Wildes hier. Aber finde ich gar nicht so schlimm. Das macht das ein bisschen interessanter. Äh, ich hatte jetzt Angst, jetzt ja... Gut, das ist jetzt halt in dem Video, wäre es dann halt so gewesen. Aber ich hatte Angst, das wird jetzt hier so ein Standard-Mirror-Match-Worry gegen Worry. Weil da kann, können einem schon mal die Füße einschlafen. Ähm... Ja. So. Jetzt machen wir das aber. Spiel ihn. Greifen hier an. Wir sind auf sieben Handkarten. Das heißt, wir können... Die Frage ist, wollen wir das überhaupt machen? Wollen wir hier reinziehen und dann zu Discarden? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, weil all you need is basically dead. Hiervon kann ich auch einen loswerden. Ja, das macht schon Sinn. Weil... Ach so, der discardet... Der discardet random. Ich darf das nicht selber aussuchen. What? Discard two of them. Was ist das denn für ein Wording? Was ist das denn für ein Wording? Ich denke ich denk, ich denk einfach hier, ich spiele Yu-Gi-Oh! oder Magic, dass ich es mir selber aussuchen kann. Ich habe vergessen, wir spielen Hearthstone, Alter. Der discardet die random. Okay, das ist natürlich ein bisschen bitter. <lacht> okay, okay, okay. Wir haben... Okay, was wollen wir spielen? Eigentlich will ich Doppeldrawn trotzdem. Das und Doppeldraw. Und dann? Dann muss ich was ausspielen, weil... Schwierig. Aber ich muss eigentlich Double Drawn, weil ich meine Win Condition noch nicht habe und er schon wieder Reno ausgespielt hat. Vier... Yeah. Ja, komm, wir machen es einfach. Ich glaube, das Game ist sowieso lost. Also jetzt nicht unbedingt wegen dem, was ich hier vercheckt habe, sondern einfach, weil er Reno gespielt hat. Da wäre es egal gewesen, was ich gemacht hätte. Okay. Ähm. Ich höre jetzt auf zu drawen. Obwohl. Ich kann es eh nicht ausspielen, ne? Ja, ich draw, ich draw weiter. So, 1, 2, 3, 4, 5, 9, wir overdrawen nicht, sehr gut. Aber ich glaube, hier ist nichts gegen, also wenn er natürlich Reno spielt, Reno ist mein absoluter Hard-Counter. Ja, hier ist eh nichts mehr im Deck. Oh, mein Deck ist empty, meine Win-Optionen sind schon auf der Hand, beziehungsweise discarded. <lacht> beziehungsweise discarded. Okay. 
Wir sind leider ein Mana Short. Ähm, sollten wir ihn trotzdem loswerden? Ja, ich glaube allein schon, um das Feld zu klären. Es ist ja natürlich bitter, dass wir, unser, dass wir die beste Karte im Spiel gerade einfach weggeschmissen haben. Aber... Wir spielen jetzt trotzdem ihn auf Empty Board. Und passen. Wenn wir ganz viel Glück haben mit der Waffe, die wir bauen, können wir das Game immer noch gewinnen. Wir haben zwar nur noch eine Karte im Deck, aber ihr wisst ja, wie das Deck funktioniert. Es kann in einem Zug praktisch unendlich Schaden machen. Was? Discover a Legendary Minion Summon two Copies of it? Gar nicht bastet. Ähm... Ja, wir haben hier nicht Liefe, auch wenn es wahrscheinlich schon relativ close ist. Wir müssen hier aber tatsächlich das, ja, wir müssen das loswerden, es geht nicht anders. Also wir greifen hier Face an. Wir spielen natürlich Sanitize. Wir holen uns die Waffe. Windsorn. Winzorn, Winzorn, yes. Amo, yes. Alright. Es gibt noch Chancen. Ähm, Sanitize brauchen wir eigentlich nicht mehr zu forgen. Ich nehme hier lieber direkt den Extra Damage mit. Wie gesagt, wir hätten hier wahrscheinlich jetzt eine höhere Win-Chance, wenn unser Legendary noch existieren würde, weil der einfach jetzt die Taunter clearen kann und ich dafür keinen extra Mana brauche. Aber es könnte auch so gehen. Aber ihr seht das ja, der Gegner ist ja auch schon jetzt hart am Armorn hier. Der Shield Slam ist auch absolut gewastet. Okay, er holt sich noch mehr. Okay, 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 okay. Gegner macht gar nichts. Gegner macht actually nichts. Gut, wenn er natürlich irgendwie so eine Secret Tech spielt, dass er gleich eine Waffe zerstören kann, dann verliere ich das Game natürlich auch. Aber gegen solche Sachen verliert man immer. Darüber sollte man sich keine Gedanken machen. Okay, kriegt hier noch ein bisschen extra Armor. Das wird am Ende ein Tropfen auf den heißen Stein sein. Die wichtige Frage wird sein, hat er gleich was, um eine Waffe loszuwerden? Weil die ist das Problem. Ähm die Frage ist, wie viel Schaden können wir hier eigentlich genau machen? Wir spielen sie auf jeden Fall schon mal aus. Ähm, wir können hier theoretisch 15 machen. Wir können die beiden spielen. 11 Armor. Dann sind wir auf 16 plus 8, 24. Wir können 40 Damage diese Runde theoretisch machen. Und ich glaube, das sollten wir auch tun. Bevor er gleich ein Taunter spielt. Jetzt schon mal den Damage rauskriegen, den wir rauskriegen können. So. Und jetzt bringen wir den Gegner halt an den Punkt, dass er jetzt einen Taunter braucht. Er hat ja eben schon kein Minion ausgespielt. Okay, er ge geht er jetzt auf Full Armor. Wenn er Full Armor geht... Ne, geht er nicht, okay. Weiß er wahrscheinlich, wenn er Full Armor geht, dass er dann automatisch verloren hat. Er muss hier in sein, seine Win-Option ziehen. Vielleicht spielt er ja wirklich irgendwas, was beim Gegner eine Waffe zerstören kann in, in dem Deck. Ich weiß halt nicht, was die Leute in dieser Version spielen. Ähm, das wäre natürlich bitter. Weil ein Feld können wir eigentlich clearen. Okay, GG. Win. Ja, damit sind wir in Platin 3. 
ich bin eigentlich echt zufrieden mit den Games heute. Ich hatte ein, zwei kleine Fehler drin, glaube ich. Einmal habe ich mich verklickt. Gegner waren halt okay. Einer war, glaube ich, gut. Viele haben relativ schlecht gespielt, aber diese Miracle-Decks und diese ganzen anderen Decks verzeihen auch sehr viele Fehler. Aber wie gesagt, ich bin sehr zufrieden. Ähm, bin wieder ein bisschen geklimbt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch wieder gefallen hat, lasst doch gerne immer ein Like und ein Abo da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen fantastischen Tag. Morgen, Mittag oder Abend. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Samurai. Yeah.